전 세계에는 다양한 종교들이 존재합니다. 수많은 종교들 중에서도 신자의 수나 유명세로는 기독교, 이슬람교, 불교와 같은 종교들이 대표적이며 그 외에도 유대교, 힌두교와 같이 잘 알려진 종교들도 존재합니다. 각각의 종교를 믿는 신자들은 크리스마스나 부처님 오신날과 같이 종교적으로 특별한 의미를 가진 경우가 아니더라도 일상에서도 항상 종교의 율법과 가르침에 따라 신앙을 키워가며 종교생활을 하는데요. 그 중에서도 이슬람교는 신자들이 지켜야 할 종교적 율법이 엄격하기로 유명합니다. 이슬람교는 7세기 초 아라비아의 예언자인 무함마드에게 게시되어 생겨난 종교로 전지전능한 신 알라의 가르침을 신의 사도인 예언자 무함마드에게 전해져 현재까지 이어져 오고 있으며 전 세계 인구 4분의 1에 해당하는 약 18억 명의 신도가 이슬람교를 믿고 있습니다. 흔히 말하는 무슬림이란 용어는 이슬람에 복종한 자라는 의미로 곧 이슬람교를 믿는 남성 신자를 가리키는데 여성 이슬람교 신도는 무슬림아라고 부릅니다. 이슬람교는 610년부터 632년까지 23년 동안 예언자 무함마드가 천사 가브리엘을 통해 유일한 창조주 알라의 말씀을 전달받았고 이를 기록으로 남긴 것이 현재 이슬람교의 경전인 코란이 되었습니다. 아랍어로 쓰여진 경전인 코란이 시간이 지나 인근 지역으로 전파되면서 오늘날 22개의 아랍 국가들이 탄생하는 계기가 되었습니다. 서기 632년, 무함마드가 사망하면서 23년간 무함마드를 통한 신의 대리통치 시대는 끝이 났고 4대 정통 칼리프가 계승한 순수 인간의 통치 시대가 시작되는데 이 시기를 이슬람의 황금기라 부르기도 합니다. 7세기 중동 지역은 비잔틴 제국과 페르시아 제국이 팽팽하게 맞서고 있던 상황이었는데요. 이 시기에 세력을 키운 이슬람 세력이 비잔틴 제국과 페르시아를 정복하고 중동 지역의 패자로 우뚝 서게 된 것입니다. 이후 이슬람 세력은 몇 차례 칼리프가 바뀌는 등 내부적으로 혼란을 겪었음에도 불구하고 동쪽으로는 인도와 중국 변방, 서쪽으로는 아프리카 대륙의 북서부 지역까지 넓게 전파하면서 세력을 키워갔으며 711년에는 유럽의 관문임에서 화려한 기독교 문화를 발전시켰던 스페인을 정복했습니다. 10세기에 들어서자 볼가강 중류지역과 텐산산맥 주변에 모여있던 투르크족이 이슬람교를 받아들였는데 이때부터 이슬람교는 중동지역을 거점으로 하는 아랍인 이란인 중심에서 트루크계 민족 중심으로 이동하는 시작점이 되었습니다. 1299년 오스만 트루크는 소아시아 지역의 이슬람 국가들을 모두 정복하고 1453년에는 오랫동안 정복에 실패했던 비잔틴 제국의 수도 콘스탄티노프를 점령하면서 이슬람 제국의 최전성기를 보내게 되었습니다. 하지만 오랜 기간 막강한 오스만 제국의 지배하에 하나로 뭉쳐있던 범이슬람 제국은 1914년 제1차 세계대전 당시 독일군에 가담하여 연합군에 대항했던 오스만 제국이 전쟁에서 패망하자 결국 최후를 맞게 됩니다. 이로써 오스만 제국의 지배를 받던 이슬람 제국은 뿔뿔이 찢어져 서구 열강들의 식민지 통치를 받게 되었습니다. 이렇게 오랜 기간 동안 많은 역사적 부침을 겪었으나 이슬람교는 7세기부터 현재까지 많은 신도들이 믿고 따르는 종교로 명맥을 유지해오고 있는데요. 이번 영상에서는 이슬람교를 대표하는 성지순례에 관하여 알아보도록 하겠습니다. 성지순례란 말 그대로 성지를 순례하는 것을 뜻하며 종교적인 의무 혹은 신앙을 키우기 위한 목적으로 신도들이 행하는 여행길을 모두 포함합니다. 종교에 따라 각각의 성지는 다른데 세계적으로 가장 대표적인 성지를 꼽으라면 예루살렘과 메카, 메디나를 들수 있습니다. 이슬람의 성지인 메카는 아라비아 반도 중부 홍해 연안에서 약 80km 지점 떨어진 볼모의 골짜기에 위치한 도시입니다. 인도양에서 지중해 이르는 상인들의 요지였을 뿐 아니라 이미 오래전부터 이 부근에 모여 살던 유대인들을 비롯하여 유럽 대륙에서 로마 교회의 바퀴를 피해 피난해온 소수 기독교 종파를 믿는 신도들에게 성지로 받아들여지며 많은 순례자들이 방문하는 곳이기도 했습니다. 그 당시 메카의 지배계급이었던 쿠라이시족의 일원으로 태어난 무함마드는 어린 시절 부모를 예의고 메카에 살던 할아버지의 보살핌을 받고 성장합니다. 하지만 할아버지가 세상을 떠난 후 12살의 무함마드는 삼촌의 무역활동을 돕기 위해 함께 시리아로 가게 되는데 그곳에서 바이라라는 이름의 한 기독교 수도사에게 예언자의 징표가 있다는 말을 전해 들었다고 합니다. 그 이후로 무함마드는 삼촌 집에 머물면서 목동일을 하며 지내고 있다가 우연한 기회에 따라 나선 시리아 무역이 큰 성공을 거두면서 당시 25세였던 무함마드는 부유한 40세 과부 하디자와 결혼하여 부와 명예를 한 번에 얻을 수 있게 되었습니다. 
경제적인 안정을 얻게 된 무함마드는 그때부터 금식생활과 사색을 거듭하며 세상의 진리를 찾기 시작했고, 그러던 어느 날 히라산 동굴에서 운명을 바꿀 계시를 받게 됩니다. 무함마드는 히라산 동굴에서 천사 가브리엘을 만나 예언자라는 계시를 받았고, 그로부터 3년째 되던 해 무함마드는 자신을 알라신의 사자라 주장하며 종교적인 설교 활동을 시작하게 됩니다. 친구와 주변 사람들은 무함마드를 무시하거나 모욕하기 일쑤였으나 그는 포기하지 않고 우상 숭배를 배격하며 유일신을 주장하는 이슬람교의 교리를 민중들에게 설파했습니다. 메카의 지배 세력은 이러한 무함마드의 행동을 두고 볼수 없었기 때문에 그를 혹독하게 탄압하기 시작했습니다. 이러한 탄압을 견디다 못한 무함마드는 622년 메카를 떠나 메디나로 피신하는데 이를 두고 신도들은 해지라라 부르며 622년을 이슬람의 기원으로 정했습니다. 무함마드는 그 후로도 꾸준히 하늘의 계시를 사람들에게 설파하였으며 종교법을 비롯하여 사회, 경제적 규정들을 정하고 세력을 키웠습니다. 그리고 마침내 630년 무함마드는 자신을 따르는 1만 명의 무슬림들과 함께 다시 메카로 향했고 결국 메카로의 무혈 입성에 성공합니다. 무사히 메카에 입성한 무함마드는 카바 신전의 신상들을 모두 없애고 유일신 알라 이외의 다른 신은 존재하지 않는다고 공포했습니다. 이렇게 이슬람교의 주요 인물인 무함마드에 대해 간략하게 알아보았으니 이번에는 이슬람교의 주요 장소라 할수 있는 메카에 대해 알아보겠습니다. 메카는 이슬람의 창시자인 무함마드가 태어난 곳으로 이슬람권에서는 성지로 추앙받는 곳이며 매년 수많은 순례자들이 찾는 곳입니다. 아랍어로는 마카 혹은 고결한 도시라는 뜻의 마카 알 무카르 라마라고 부르기도 하는 메카는 고대 시대에서부터 성지로 순례자들이 많이 모여드는 종교 도시이기도 했습니다. 전설에 의하면 아담과 이브가 만년에 살았던 곳이라는 설도 있고 혹은 아브라함이 아들 이스마엘과 그의 어머니 하갈을 살게 한 곳이라는 설도 있습니다. 메카 계곡의 가장 낮은 곳에는 잠잠 우물과 아브라함이 건립한 것으로 알려진 카바 신전이 있으며 카바 신전에는 신성한 검은 돌을 비롯하여 아랍 부족민들이 숭배하던 여러 신들이 모셔져 있었다고 합니다. 세월이 흘려 6세기 무렵 비잔틴 제국과 사산조 페르시아와의 오랜 전쟁으로 인해 아프리카와 아시아를 왕래하던 상인들이 아라비아 반도를 통한 무역을 개척하게 되었고 메카는 무역 중개지로서 크게 발전했습니다. 오랜 세월 동안 아랍 부족민들의 신들이 모셔져 있던 카바 신전은 이 당시 무함마드가 창시한 이슬람교로 인해 유일신 알라 신전으로 바뀌게 됩니다. 그리고 이때부터 메카는 이슬람 세계의 가장 중요한 성지가 되었습니다. 이슬람 신도들 또한 다른 종교들과 마찬가지로 그들만의 의무가 있다고 합니다. 잠시 다른 종교에서 지키는 일들을 살펴보자면 기독교에서는 일요일을 주일이라 부르며 교회에 예배를 드리러 가거나 성당에 미사를 드리러 갑니다. 유대교에서는 토요일을 안식일이라 하여 어떠한 노동도 하지 않고 휴식을 취합니다. 불교에서는 살생을 하지 말라는 부처님의 가르침에 따라 생명을 함부로 대하지 않습니다. 이와 유사하게 이슬람 신도들 역시 태어나서 죽을 때까지 지켜야 하는 다섯 가지 의무가 존재하는데요. 첫 번째는 신앙 고백, 두 번째는 하루 다섯 번 예배드리기, 세 번째는 라마단 달의 금식, 네 번째는 빈자에 대한 자선, 마지막 다섯 번째가 바로 메카로의 성지순례입니다. 메카를 중심으로 지름 약 100km 지역이 성역으로 지정되어 있으며 전세계 13억 명이 넘는 무슬림들이 북이 21도 25분 24초, 동이 49도 24분에 위치한 메카의 키바 신전을 향해 하루 다섯 번씩 정해진 시간에 예배를 드립니다. 뿐만 아니라 여행을 할수 있는 이슬람교 신도들은 일생에 한번 이상 순례를 떠나야 하는 의무가 있습니다. 메카 순례는 이슬람 역으로 마지막 달인 순례의 달에 시작되며 이 순례 행사에 참여하는 것을 하즈라고 부릅니다. 하즈는 아랍어로 순례라는 뜻으로 무함마드가 죽기 전 아라비아 반도에서 행한 순례를 답습하는 의식을 말합니다. 이 의식을 통해 신도들은 종파나 국적, 인종과 관계없이 이슬람 아래 우린 하나라는 공동체 의식을 다지고 신앙의 의미를 되새기는 계기로 삼는다고 합니다. 이슬람교에서의 순례는 소순례와 대순례로 나누어집니다. 소순례는 연중 어느 때건 원하는 시기에 할수 있지만 대순례는 정확히 정해진 기간에만 할수 있으며 신체가 건강하고 여행할 여건을 갖춘 성인 신도라면 평생 한 번은 꼭 해야 하는 의무사항입니다. 이슬람역의 12번째 달 8일부터 정식으로 시작되는 순례 일정은 시작 하루 전날부터 행사가 시작되어 약 6일에 걸쳐 순차적으로 진행됩니다. 깨끗하게 목욕 재개를 하고 바느질을 하지 않은 하얀 옷을 입은 순례자들이 사우디아라비아의 이슬람 성지 메카의 대사원을 찾는 것으로 1년에 한 차례 있는 무슬림들의 순례가 시작됩니다. 
이들은 사원 중앙에 있는 검은색 사각 건물인 카바 신전을 중심으로 반시계 방향 7바퀴를 천천히 걸으면서 돕니다. 카바 신전은 가로 12m, 세로 10m, 높이가 15m 정도의 사각 재단인데 카바는 아랍어로 큐브, 즉 육면체라는 뜻으로 이름 그대로 육면체로 세운 구조물에 검은색 천을 덮어놓아 검은 신전으로 보입니다. 숫자 7은 중동 지역에서 완벽함을 의미하며 카바 신전을 일곱 바퀴 도는 것은 이슬람 공동체가 하나가 되어 신을 예배한다는 의미를 갖고 있습니다. 대사원에서 카바 신전 순례를 마친 순례자들은 인근의 두 언덕인 사파와 마르와 사이를 또다시 일곱 차례 왕복합니다. 이는 아브라함의 아내 하갈이 가난하기였던 이스마엘에게 먹일 물을 찾기 위해 헤매던 심정을 기억하고 체험하기 위함이라고 하는데 여기까지의 과정은 소술례와 대술례가 동일합니다. 두 개의 언덕 사이를 일곱 차례 왕복한 순례자들은 메카에서 동쪽으로 5km 떨어진 미나 계곡으로 가서 텐트를 치고 코란을 읽으며 하루를 보냅니다. 과거에는 순례자들이 직접 텐트를 준비해야 했으나 요즘에는 사우디 정부가 순례자들의 편의를 위해 미리 냉방시설이 갖춰진 텐트를 준비해두고 있다고 합니다. 순례 2일째인 9일 아침 일찍 순례자들은 미나 계곡에서 동쪽으로 15km가량 떨어진 곳에 무함마드 생애 마지막 예배지로 알려진 아라파트 산으로 이동하여 해가 질 때까지 모여서 기도를 드립니다. 해가 지면 아라파트를 떠나 무주달리파 평원으로 이동하며 이곳에서 신도들은 최소 49개의 작은 돌을 수집하고 하늘을 보면서 노숙합니다. 그리고 3일째 동투기 전까지 다시 미나 계곡으로 이동합니다. 미나 계곡에 돌아온 순례자들은 사탄을 상징하는 거대한 돌기둥인 자마라트를 향해 무주달리파에서 가져온 돌 7개를 던지며 사탄을 쫓아버리는 의식을 치릅니다. 성지순례 3일째부터 이슬람 국가들은 3일 안팎의 이드 알하드아라고 하는 희생제 명절을 보냅니다. 이 행사는 라마단 단식월을 마치고 갖는 파단식제와 함께 쌍벽을 이루는 이슬람 종교 의뢰로 순례에 참가하지 못한 사람들도 세계 곳곳에서 희생제를 함께 지내며 이웃과 음식을 나누어 먹고 공동체 의식을 함양하는 기회로 삼습니다. 성지순례 과정에도 이러한 희생제가 포함되어 있는데 순례자들은 염소나 소, 낙타 등을 번제물로 바치는 희생제를 치릅니다. 그리고 희생제가 모두 끝나면 남성 순례자는 머리를 밀고 면도를 하며 여성 순례자 역시 머리카락의 일부를 자르는 의식을 행합니다. 이는 정신과 신체의 정결함을 회복하는 과정으로 이전까지 입고 있던 하얀 옷을 벗고 평상복으로 갈아입게 됩니다. 이후 순례자들은 다시 메카 대사원으로 돌아와 다시 한번 카바 신전을 일곱 바퀴 천천히 걸러서 돌고 미나 계곡으로 돌아가 하룻밤을 보냅니다. 미나 계곡에 머물며 셋째 날 행했던 의식과 동일하게 자말라트 돌기둥을 향해 돌을 던지는 의식을 반복한 후 휴식을 취하면서 함께 순례한 이들과 식사를 같이 하고 공동체 의식을 가집니다. 성지 순례는 이슬람 신도들이 지켜야 할 5대 의무 중 하나라고 하지만 누구나 다 무조건 따라야 하는 것은 아닙니다. 순례지인 사우디아라비아의 메카로 여행할 수 있는 체력이나 금전적인 여유가 없다면 이를 지키지 않아도 무방합니다. 실제로 가난하거나 병이 들어 성지순례를 하지 못하고 생을 마감하는 신자들도 많다고 합니다. 매년 성지순례 일자가 다가오면 메카를 관할하는 사우디아라비아 정부는 전 세계에서 몰려들 이슬람 신자들을 맞이할 준비로 분주해집니다. 현대사회로 접어들어 교통이 발달하면서 메카로의 순례가 용이해지고 순례를 원하는 사람들이 늘어남에 따라 사우디아라비아는 이들을 맞이할 대비를 하고 있습니다. 순례 기간 동안 메카에 입성할 수 있는 이른바 순례 비자를 발급하고 비자를 받은 사람만이 메카 순례에 참여할 수 있도록 하고 있는데요. 한정된 공간에 너무 많은 순례자가 한 번에 몰리기 때문에 혹시 발생할 사고를 예방하기 위한 조처로 사우디아라비아에서는 무슬림 인구 1000명당 한 장꼴로 해마다 국가별 순례비자 발급수를 정하여 발표합니다. 순례를 위한 비자를 가장 많이 발급받은 나라는 매년 거의 변함없이 인도네시아라고 하는데요. 인도네시아에서는 무슬림 인구가 세계에서 가장 많은 2억 명에 달하기 때문입니다. 그 다음으로는 파키스탄과 인도, 방글라데시 순입니다. 배정된 인원에 따라 각 국가는 순례자를 선발하며 가려는 사람은 많고 자리는 한정되어 있다 보니 공정하게 추첨을 통하여 선발한다고 합니다. 이렇게 선발되어 순례비자를 받은 신도들이 한번 메카로의 순례를 떠나는 데 드는 비용은 1인당 평균 300만원에서 500만원 사이입니다. 이는 말레이시아의 경우 평균 6개월치의 월급, 방글라데시에서는 평균 3년치 연봉에 해당하며 한 개인에게 부담스러운 금액이라 할수 있습니다. 그럼에도 불구하고 종교적인 의무를 지키기 위해 수많은 사람들이 경제적 부담을 감내하고서라도 메카로의 성지순례를 떠나는 것입니다. 
사우디아라비아 통계청의 조사에 의하면 매년 순례기간 동안 메카를 찾는 신도들의 수는 250만 명이 넘고, 이중 해외에서 사우디로 모여드는 순례자만 하더라도 180만 명이 넘는다고 합니다. 항공편으로만 165만 명, 용로로도 9만 명, 선박으로도 2만 명 정도가 사우디아라비아에 입국하고, 약 6만 대의 버스가 순례자들을 메카로 실현하려는데 동원됩니다. 이 때문에 사우디아라비아 정부에서는 순례자들의 편의와 안전을 위하여 순례기간 동안 30만 명에 달하는 시민과학군경이 지원 활동에 나서고, 순례자들의 건강을 위해 3만 명에 달하는 의료진이 동원되며, 청소관리를 위해 2만 3천 명의 환경미화원을 배치하는 등 대대적인 행사를 준비해야 하는 것입니다. 일주일 가깝게 이어지는 순례 일정이고 워낙에 많은 사람들이 한꺼번에 몰리기 때문에 여러 사건 사고도 빈번하게 일어납니다. 종종 TV뉴스를 통해 메카 성지 순례 과정에서 순례자들의 사망이나 부상을 다룰 때가 있는데요. 대체로 순례에서 가장 사고가 많이 발생하는 단계는 사탄에게 돌을 던지는 의식에서 발생하며 한꺼번에 많은 사람들이 몰리거나 일정한 방향으로 질서있게 움직이지 않는 탓에 치명적인 압사사고가 일어나고 있습니다. 1990년, 무려 1426명이 압사사고로 사망했으며 1997년에는 미나 계곡의 텐트촌에서 화재가 발생하여 343명이 숨지고 1500명이 크게 다쳤습니다. 2004년에는 성지 순례객들 사이에서 충돌이 벌어져 244명이 숨지는 폭력 사태가 벌어지기도 했으며 2006년에도 350명이 몰려드는 인파에 깔려 사망했습니다. 그리고 2015년에는 2000명이 넘는 순례자들이 돌기동에 접근하려다가 목숨을 잃는 대참사가 일어나기도 했습니다. 코로나 바이러스가 전 세계를 휩쓴 2020년 사우디아라비아는 코로나 감염 위험을 줄이기 위해 매년 250만 명 이상이 모이는 성지 순례 참가자 수를 1,000명으로 대폭 줄여서 진행했습니다. 1,000명의 참가자는 사우디에 거주하는 외국인 무슬림과 내국인 신청자 가운데 추첨으로 선발하였습니다. 이들은 메카에 도착하기 전과 후에 철저한 자가격리 조치를 취한 후 순례 과정에서도 수시로 체온을 검사하고 마스크를 착용하도록 조치했습니다. 순례의 정점이라 할수 있는 자갈 던지기 의식을 위해 미리 소독해 놓은 자갈을 순례자들에게 나눠주었고 성지 순례자들이 입는 옷과 기도용 깔개도 사우디 정부에서 제공하였습니다. 오늘은 사우디아라비아 이슬람 메카 성지 순례에 대해 다루어 보았습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.